İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bir müfettiş incelemesi vardı. O incelemeyle birlikte artık gözler başsavcılığın vereceği karara çevrildi. E, öte yandan incelemeyi yapan müfettişin AKP'den aday adayı çıkması çok konuşuluyor, eleştiriliyor. Ve tabi aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na verilen ceza da tartışılıyor. İstanbulluların ve milletimizin iradesi, milli irade saray için büyük lokmadır. Emin olsunlar boğazlarında kalır. Bir yanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun hapis cezası ve siyasi yasak, bir yanda İBB'yi müfettiş soruşturması. Savcılık incelemesi henüz sonuçlanmadı ama incelemeyi yapan müfettişin AKP'li olduğu ortaya çıktı. Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu görevinin başındadır. 16 milyon İstanbulluya hizmete devam edecektir. İçişleri Bakanlığı'nın raporu tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Rapor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işe alımlara yönelik incelemelerden oluşuyor. 25.361 kişiden 15.125 kişi hakkında belediye tarafından hiçbir güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması talebinde bulunulmamıştır. Kardeşim ortalıkta terörist geziyorsa sen İçişleri Bakanı değil misin? Polislerin yok mu? Elini kolunu sallıyorsa sen bu teröristleri nasıl serbest bırakıyorsun o zaman? Sayılar sürekli değişti ama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu İBB'de terörle irtibatlı ve iltisaklı çalışanların olduğu iddiasından vazgeçmedi. Önce 1668'di sayı, 15.125 kişiye çıktı bu sayı sonra çeşitli terör örgütü isimleri sıralandı. FETÖ PD'ye 875, PKK KCK 432, DHKPC 143, DHKPC 66, TKPM 64. Uydurma bir e, terör soruşturmasının savcılığa başvurma hali. Bakanlığın hazırladığı rapor İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı bürosuna verildi. Bundan sonra gözler başsavcılıkta ya soruşturmaya gerek yok diyerek dosyayı kapatacak ya da suç unsurları olduğu kanaatiyle iddianame hazırlanacak. Hukuki süreç savcılığın incelemesinin ardından belli olacak. Müfettişler görevlendirdi. Gitti mi müfettişler? Baktılar bir şey yok. Ne yapsın? Bir şey yok. Onları çağırdı. Gelin Ankara'ya beyler sizden bir adam olmaz dediler. Siz iş yapmadınız dediler. Sonra AK Parti'den milletvekili adayı olan birisini görevlendirdiler. O da müfettiş. Sözde müfettiş. İçişleri Bakanlığı'na özel teftişle görevlendirilen müfettişlerden Arif Yıldırım'ın 2018 yılında AKP'den milletvekili aday adayı olduğu ortaya çıktı. Yıldırım daha önce de İmamoğlu hakkında Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ilişkin başlatılan incelemede görev yapmıştı. Kumpas açık seçik ortada söylüyorum. Yani bu, bu yorum gerektirmeyen bir husus. Öyle anlaşılıyor ki aramış taramışlar. Bu, bu soruşturmayı yapacak bir müfettişi bulmuşlar. Vatandaşımızın vicdanında e, bu karar bir mahkeme kararı değildir. Vatandaşımızın vicdanında bu karar siyasi bir karardır. Siyasi baskıyla yapılmış, e, verilmiş bir karardır. İBB için savcının kararı beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu hakkında verilen hapis ve siyasi yasak kararı var. İmamoğlu mahkeme kararı üzerinden iktidara yüklendi. Hala konuşan hükümet yetkilileri top çevirmektedir. Bıraksınlar top çevirmeyi. Bu konuda iradelerini ortaya koysunlar. Madem mertçe bir mücadeleye hazırlar, desinler ki bu yanlış bir karardır kardeşim. Böyle karar mı olur? İstinafta bu kesinlikle dönmeli desinler. İYİ Parti lideri Meral Akşener'e de soruldu İmamoğlu hakkındaki mahkeme kararı. Millet iradesi sandıkta kırar. Bu karar şu anda Sayın Erdoğan'ın kararı. Çünkü... İstanbul bakın seç bu bir seçim gündemi seçime giderken e, muhtemelen İstanbul'a çökme karar. Saraçhanedeki buluşmaya da değindi Akşener. Kendi seçtirdiğimiz belediye başkanı için kimden izin alacağım? Öyle bir durumumuz yok. CHP'nin liste yani CHP üyesi olarak seçilebilirler ama onları sorumlu hepimize ait.